ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅತಿಥಿ ಅನಿಲ್ ಬಡ್ಗೇರ್ ಅವರು ಇವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗಳೇರಿ ಇವರು ಈ ಮುಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೇನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವೇನೇನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ತಾವು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರ್ಮೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಕುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ ಆ ನಾವು ಮೂಲತಃ ಬಡಗಿತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಡು ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಜಾಬ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಎಡ್ ಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಡಿ ಎಡ್ ಅನ್ನ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಆಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮದೊಂದು ಕನಸು ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಈ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕುರಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಂತಹ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಇದಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಛಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಗ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಡಿ ಅದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಇದಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ ಛಲ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ತರನೇ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂದು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಏನ್ ನಮಗ್ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಒಂದ್ ಸವಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್
ಒಂದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಡತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅವರು ಬಡತನದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಜನ ಇದ್ರು ಸರ್ ನಾವ್ ಅವಾಗ ಅವರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅಹ್ ನೀನು ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅವತ್ತೇನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾನು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅದೇನೈತೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ಅಹ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಿ ಟೀಚರ್ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಹೇಗಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನ ಹಚ್ಚಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗ ನಾನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹುಂಬು ಧೈರ್ಯ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನೇ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೊದ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ನಾನ್ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಮುಗಿತು ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ರಜೆ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗ
ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಅವರು ತಾಲೂಕಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುರೇಶ್ ಮುಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಡಿ ಒ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಂತೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂದನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದೇ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮ ವಯಸ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನ ಮನಸ್ಕರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಇದೆ ಉರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತು ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರಿಬೇ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬರವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ ಕಲ್ತಿರೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ತಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ತಮಗೆ ಸರ್ ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡನೇ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಇಬ್ರು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗಂತೂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತೂ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಹಾಕಿದಾರೆ ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸಲ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದಬಾರ
ಟ್ರಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಸರ್ ತಾವು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯದ ವೆಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಥಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾ ಸರ್ ತಾವು ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನ ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರು ಬಳಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದಿರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸರ ನಮ್ಮ ಸ್ವವಿವರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾ ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹಾ ಸರ್ ಹವ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಹವ್ಯಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವವಿವರ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸರ್ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಲೆಗಾರರು ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಫೇಮಸ್ ಚಿತ್ರಕಲಾಕಾರರು ಯಾರು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರು ಪೆನ್ಸಿಲು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಹಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದ್ 
ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಚೂರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೊದ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನನ್ನ ಕ್ಲಿಯಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಓದೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಾನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಹತ್ತತ್ ಗಂಟೆನೇ ಓದ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತದನಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗೆ ಒನ್ ಟು ಟು ಅವರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೀಸಲಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಕೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಸಾಕು ಸರ್ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಅಹ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಳಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೂರ್ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೂರ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹೌದೌದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್
ನಿರಂತರವೂ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಂಟಾಗ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿ ವರ್ಷಾಗ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಆ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಅದೇ ಸರ್ ನಿರಂತರ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಟ್ಟ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದನೂ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಂತ ಇಂತ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರು ಹೇಳಿದಂತ ಟಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್ ಇವಾಗ ಹಾ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ ಇದಾವೆ ನಿಮ್ದು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಾವು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್